Buenas, buenas. Good morning. Hi, everybody. Good morning. Happy Friday. Good morning. Good morning, morning, guys. So, thank you so much. Gracias por acompañarnos. Uh, en nuestra sesión número nueve, you know, that's super amazing to have you. <coughs> And, uh, y a la prueba ocasión también. So, thanks a lot. Gracias por levantarse tempranito, for being here, for joining us. And, um, yeah, we have very nice attendance. Tenemos asistencia super, super buena. So, great. Les agradezco a todos por levantarse tempranito, being here. How are you doing, guys? ¿Cómo les fue su jueves? Creo que algunos tenían jueves libre. <coughs> so, how was it? ¿Cómo estuvo su jueves? ¿Lograron hacer todo lo que iban a hacer? ¿Did you go out? ¿Hicieron algo eh, fuera de sus casas? ¿Fuera de su rutina? Yesterday, cuando hablamos de la rutina, todos eran como, oh, te, hacemos lo mismo. <laughs> We do the same every day. What about now? Eh, so, ¿Hicieron algo diferente yesterday? ¿O lo mismo, the same? Alguien salió? Did anybody go out uh, with your family? No, nobody. No. Yeah. Okay. 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 Well, anyways, if. Eh, Espero que hayan podido descansar este jueves. I just hope you rested on your uh, Thursday. We are going to have today a couple of activities. Tenemos un pequeño repaso de vocabulario. Eh, simple present tense. Tenemos preguntas. Así que we are going to uh, get started because va a ser una clase bastante like, participativa, I hope. <laughs> um, yesterday veíamos... Eh, este temita de terceras personas lo vamos a reforzar ahora and we are going to practice as well. Um, I will stop presenting my screen. Eh, solo regálenme un momentito eh, visibility para poder pasarles asistencia. Gracias, Kristen, por la camarita. Gracias, Wendy, por activarme la camarita. Chicos, si me ayudan con su camarita un momento, se los agradecería enormemente. Yo sé que algunos acaban de despertar. <laughs> ok, but, but thank you, though. Thank you so much. Ok, uh, so let me just start with attendance. Kristen Alonso. <clears throat> Gracias, Cristian. Thank you so much. Eh, Unice, ya ven el camino, me decía. Gracias. gracias sí. Yes, gracias, Miss. Thank you so much. Eh, Gerardo. Gracias. Thank you. Helen. Bien, no. Jennifer. Eh, Jonathan, Ulises. Ulises. Present. Gracias, Ulises. Thank you so much. Jorge Córdoba. Morning, Jorge. Thank you. Eh, José Roberto. Hola, Roberto. Thank you. <laughs> Me gusta su background de buenos días. Looks good. Eh, Linda. Linda, Linda. Eh, Lo gusta es Janet. Oh, Linda ya está acá. Good morning, Linda. Janet, no la logro ver. Eh, Luismi, hola Luismi, good morning. Good morning. Oh, me alegra que todavía está descansando. So happy you are still at home. Mr. Quintanilla, good morning. Gracias, Miss. Gracias, thank you so much. Mr. Chacón. No se levanta. 
ya lo vamos a llamar. <ríe> eh, Vanessa. No, yeah. Wendy, sí, ahí está. Gracias, Miss. Thank you so much. Eh, William morning. Cruz. Morning, morning. Uh, morning hola, Mr. William. Mr. Cruz, thank you so much. William Sandoval. Present, present. Hey, amazing. Gracias, Mr. Sandoval, por estar con nosotros. Espero nos pueda acompañar toda la clase. En William Galicia. Mr. Galicia. No lo veo todavía. I don't see him yet. Okay. Okay, everybody. So let me present my screen para que, you know, we get familiar with las actividades que vamos a hacer ahora. Uh, so, si se recuerdan, el día de ayer veíamos terceras personas. We were talking a little bit about eh, el compañero, like he, she, etc. So vamos a seguir con eso. Pero ya vamos a meterle un poco más de, de um, conversation thing, conversation answer, speaking. El día de ahora tenemos el one on one con Linda. So, Linda, si me regala un par de minutitos al final de la clase, se lo agradecería. Eh, si tiene una, algo que hacer, me dice y así hacemos el canje con alguien más, right? Now, um, vamos a revisar un poquito de vocabulario. We are going to review the vocabulary for yesterday. Ayúdenme con eso. So, help me out with the one we have here. Mm, ¿Qué palabras, qué vocabulario se recuerdan del que vimos ayer? What do you remember? Take a shower. Mm -hmm. Take a shower. <laughs> Lo que nos falta. <laughs> okay, no, just kidding. So take a shower. ¿Qué más? Groom mm party. -hmm. Okay. Mm -hmm. so, yeah, ¿qué más se recuerda? What else? Wash dishes. Okay, exactly. Wash the dishes. Okay. So we have a uh, wake up, right? Get up. Uh, ¿Cómo digo esto? How do you say this one? Brush your teeth. Brush your teeth. Take a shower. Uh, do the dishes, you say. Very good. Uh, la lavada. ¿Cómo digo lavar la ropa? How do you say that? Laundry. The laundry. Do the laundry. Exactly. Arreglar la cama, how would you say arreglar la cama then? Uh, ¿Alguien se recuerda? Hacer la cama, arreglar la cama, how do you say this? Make the bed. Make the bed, perfect. Uh, and this one? Planchar, no quemarse, right? Sino planchar, how do you say Iron planchar? the clothes. Iron your clothes, very good. Y sacar la basura. What about the last? Get out the trash. Okay, good. <clears throat> Solo cambiamos el verbo. So, uh, the trash is good. Now, sacar. Garbage. Garbage, ya está bien, but sacar. Out, sí va, Out. pero hay otro verbo que es como tomar afuera, like, sacarla. ¿Eso sería? Take. Perfecto, take out the trash. Ok, or take out the garbage. <coughs> Good. Today, tengo un par de como chores. Chores son todas las tareas que estoy en la casa. So I have like more pictures para que me ayuden, you know, so you can help me with them. You can eh, tell me what activity they are and we can get more vocabulary. Mr. Galicia, le agradezco enormemente. Yo sé, I totally understand. Y gracias por estar con nosotros. Thank you so much for being here. Mm, ok, so let's take a look at this. La primera, the first activity. ¿Cuál sería la primera? What is the first? Clean. Ajá, ok, clean. The second, la veíamos ayer, this is. Lavar. Puede ser wash. 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 Sí, pero hay otra. <laughs> Con la washing machine, there is machine. another. The laundry. Exactly. Do the laundry. So clean, do the laundry. 
this one. ¿Cómo digo la like, sacudir cosas? What is this? Okay, o lo, lo digo lo que se les ocurra. Tell me whatever comes to your mind. Creo que todavía estamos en proceso de wake up. Okay. <laughs> so it's okay. Mm -hmm. Take it. <laughs> mm, okay, okay, no worries. That's okay. What about this? Lo voy a hacer, voy a desaparecer esto para que podamos ver bien. What about this activity? O las que están abajo. What about any of them? Cualquiera de ellas. Like alimentar el perro, like um, Cook. preparar, cocinar. Mm -hmm. So, ¿qué se les ocurre? What comes to your mind? Cooking. Eh, so Cooking. Eh, perdón, con el pet, ¿qué sería? Eh, no sé. Eat. Eat the pet. Well, eh, sí podría ser eat the pet, pero <laughs> sería como un poco caníbal, right? <laughs> I mean, it works. <laughs> sí funciona. Uh, I mean, yeah, sí funciona. <laughs> it, it works. Pero <laughs> um, yo no lo haría. <laughs> okay, so what else, what else? ¿Qué más? Sabe a pollo, ¿eh? sí. A menos que sea un pollo. <laughs> O oh, no sé, una tor no, oh, ni una tortuga, right? un pez tal vez. Maybe <laughs> like fish. <laughs> okay. Well, no, I sé si veo, no sé si veo mal, pero la antepenúltima es cook. Eh, ¿Esta o oh, esta? Ajá, esta, esta. Oh, ok, ok, it's ok, it's ok. Ahorita les muestro. So let me show you some. Uh, thank you so much for that. Oh, that, that was good. So clean the bathroom, yes. We have to do the laundry. Sí puede ser wash, pero wash implica más a mano. So, do the laundry. We have dust, right? So, dust is como solo sacudir. That's the furniture. So, furniture is todos los muebles, todo lo que tengan en la casa. So, furniture. Voy a hacer eso más pequeño. El siguiente que tenemos es vacuum de floor. This is called floor. Y vacuum es por la máquina. Aspirar, right? So vacuum, vacuum the floor or the vacuum. Uh, the next one, alguien dijo por ahí cooking, super bien. So prepare the meal, right? Meal solo es un nombre general, but te damos tres, right? So prepare breakfast, lunch, and dinner. Mm -hmm. So meal es en general la comida. The other that we have <clears throat> is <clears throat> feed the pet. Okay, super bien. Very cool idea. So, um, podría funcionar eat como the dog eats y, y tiene super sentido, eh, pero para decir voy a darle de comer, voy a darle comida, sería feed. Si usted tiene bebé, mm -hmm. so también usamos feed. I feed the baby, <clears throat> I feed the dog, I feed the cat. ¿A quién más alimentan? Si tienen tal vez un abuelito. Good morning, Mr. Checo. Le agradezco. Thank you so much. Dije, le voy a dar unos minutitos para que se despierte. Se me ha <ríe> So, feed the pet is like darle de comida, right? Cuando tenemos abuelitos en la casa, so, le preparamos y les damos de comer. So, that is feed my grandma, feed my grandpa. So, feed, alimentar. Uh, the other one you got, the other one we have is wash the dishes. Sí, tiene que ver con cooking, so it's related. Y la última es sweep the floor. So, es también se digo clean my house, but más, más específico, sweep, barrer, vacuum, eh, aspirar. So, help me with pronunciation. Vamos a pronunciar, guys. Clean the bathroom. Clean, clean, the, the, bathroom. clean the bathroom. Do the laundry. Do the laundry. Do the laundry. Do the laundry. Dust the furniture. Vacuum the floor. Vacuum the floor. Prepare the meal. Prepare the meal. Okay. Wash the dishes. Wash the dishes. Wash the dishes. Sweep the floor. Sweep. Sweep. 
Straight, straight to the floor. Okay, okay, perfect. Now, let's take a look at the others. ¿Qué se les viene a la mente cuando vemos esto? What comes to your mind with these activities? Y, of course, ¿qué hacen también ustedes? Which of them do you make? ¿Alguna de ellas that you recognize? Wash the car. Ah, okay, wash the car. Mm -hmm. Order the room. Ah, okay, good. Clean the windows. Mm -hmm. Okay, clean. Yes. Es que casi no, casi no distingo. Se <laughs> siento dando los lentes. Uh, no, 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 pero está súper bien, but it's good. Mm -hmm. Take out okay. the trash. Mm -hmm. Good. Take out the trash. Mm -hmm. Mowing. Ah, okay, okay. Esta es la de la señora. This one. Mm -hmm. Cool. Wow. Esa palabra es difícil. Amazing. Mm -hmm. What are the garden? Uh, okay, water. Yes, yes. Good. ¿Qué más? Water the garden. Mm -hmm. Algo más? Anything else? So, veamos. Let's take a look. This is mop the floor, right? <laughs> how do you mop say, how do you say barrer? Sweet. 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 Okay, okay. Sweet. Sweet. Because, yeah, sweet. Now, trapear, this is mop. So, mop, mop the floor. The yeah, remember Ministerio de Obras Públicas. So, mop the floor is trapear. Sweet is barrer. The next one you have, or the next one we have, is wash the car. Super good. <clears throat> Organize the room or clean or put in order. Super bien. Eso se pronuncia organize. Organize the room. The next one, creo que la escuché, take out the trash. Super bien. Cool, cool, cool. Mow the lawn. Exactly. So mowing is this. Mowing is like cortar el cesto, right? With a machine. Water the plants or wet the plants. Que es como humedecerlas, echarles agua. So wet the plants. Wet. Por cierto, la palabra wet es eh, húmedo, como humedecer las plantas. Here. Si usted dice, oh, yo vi ayer me mojé, so también puede utilizar la palabra wet para decir I got wet or I am wet. Estoy húmedo de, de me cayó la lluvia. Um, weird, the plants. Uh, la palabra wet no es como muy común. <laughs> uh, because wet también implica las hierbas malas, right? O implica drogas sometimes, por si lo llegan a ver en el sentido de marihuana, cosas así, también se le llama weed. Uh, but with the plants um, is actually this, desyerbar, como quitarle toda la hierbita mala um, from the plant, right? Uh, and the last one that we have is wipe the window or clean the window. So, están super bien. They are like very, very good. So, vamos a repetir one more time. Mop the floor. Mop the floor. Wash the car. Wash, Wash the, the car. car. Organize. 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 Organize the room. Take out the trash. Take, Take out, out the, the trash. trash. Mow the lawn. Mow the lawn. The lawn. Wet the plants. Wet, wet. wet. I got wet. So that's another one. With the plants. With the plants. With the plants. With the plants. So with again as this yerba, right? With so weird. plants. Mm -hmm. And wipe the windows. Wipe the windows. Yes. Wipe the windows. Have you ever heard the word wiper? Or have you ever heard the word wiper? Sí. Okay, eso es por eso, porque wipe es como limpiar, right? Like wiping. Mm -hmm. Good. Um, ¿Encontraron palabras nuevas? Did you see new words? Words that you yeah. didn't know? Yeah. Okay, yeah. perfect, perfect, perfect. So, I will give you, les voy a dar solo tres minutitos, I'll give you three minutes 
para que hagamos eh, oraciones con el vocabulario nuevo, with the new words, de la previous slide, de la presentación anterior, o from this one. So, tres minutitos, chicos, three minutes. Escribamos oraciones, please. For example, mop the floor is like, oh, yo trapeo, you know, paso el trapeador una vez a la semana, for example, at work. So, I mop the floor once uh, a week. Or I, I don't take out the garbage because alguien más la saca, somebody else does it. So, sí, busquemos palabras nuevas, new vocabulary, new words, y hagamos ejemplos, please. Tres minutitos, tres minutos. Vanessa, ya estamos aquí. Déjeme ver si ya vino Vanessa. Mm, sí. William Sandoval, William Cruz, William Galicia. No falta. Hola, chicas. Hola, Jennifer. Hola, Janet. Hi, Gerardo. Mm. Hi, Miss. Morning. <clears throat> Ulises. Let me. We know you're stuck on the. Thank you. 
one more minute. Okay, guys, <clears throat> time is over. So help me out a little bit with your examples, please, especially with the vocabulary nuevo that you got there. Um, so, ¿qué palabras fueron nuevas for you? What words were new for you? I would say maybe vacuum, maybe dust, maybe like do the laundry, things like those. So, ¿qué ejemplos tienen? Can you give me some examples? Sure. Uh, sería quit mojado. Una palabra nueva. With, okay. <laughs> okay, okay. With. Mm, with. Yeah, just be careful with the word with because puede significar también como algo referente a drogas. Entonces, be careful with that. Mm -hmm. Pero sí, of course. No, no, no sería with de mojado. Ah, oh, with, okay. Wet, mm -hmm. ajá, perdón. Wet, wet de húmedo, mm -hmm. de mojado, ok, ok, ok. También hay una expresión cuando uno se va para otro país, you know, de forma ilegal. Uh -huh. No sé si ya la habían escuchado. I don't know if you're familiar with that. No. So les llamamos como no. los mojados, right? Se va de mojado. Uh -huh. So la palabra en inglés es wet back. So that person was a wet back. Or he went to USA wet back. So wet back is eso, de mojado, right? Wet mm back. -hmm. Es como la forma bien, eh, la informal, la palabra informal de decirle ilegal. Mm -hmm. Por si en algún momento la ven. So wet back is that. Okay. Wet. So de húmedo, de mojado. Okay. ¿Qué otra palabra encontraron que sea nueva? Any other word? <coughs> Roberto, Williams, Girls, Bunny, Mop. Janet, Jenny, no hay palabras nuevas, no new vocabulary, 
Okay. For example, the word vacuum, so like the aspirar, uh, was totally new for me. So because I don't use it that much. Mill. Dime ese. I'm sorry, um, I got the flu still. Okay, um, meal, you said. Oh, meal, the comida. So like yes. breakfast, lunch, dinner. Okay, 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 perfect. So meal, exactly. So Mr. Sandoval, va con todo. <laughs> That's the only camera that I can see. Please be careful, Mr. Sandoval. And, y gracias por la camarita. Thank you for activating your camera. Ya <laughs> vas para trabajo. No, es que se me puso bien mal mi, mi hijo anoche y lo tengo con calentura y voy oh. buscando una, una, una clínica, pero está cerrada. Tuve que uh. dar vuelta ahí. Be careful, please be careful. Y le agradezco enormemente, espero que su bebé mejore. I really hope your, your baby gets better. Uh. Pero, pero voy escuchando, voy escuchando todo. Thank you, thank you so much. Yeah, sí, pensé que camión iba manejando I, I thought because, <laughs> por, la, por el ángulo <laughs> ok no, but, but I just hope Gracias. you're fine hope your baby is good usted acaba miss, usted acaba de, de estornudar como se dice como como se dice esa, esa acción okay, bless you so that is um, well la, la, la acción de estornudar is a sneeze <clears throat> pero para decirle a alguien como salud, right? So, solamente le podemos decir Jesus Christ, Jesus, o le decimos bless you de salud, right? Or Jesus, Jesus Christ. So, ambas funcionan. Jesus, Jesus Christ, or bless you. Normally, el más común es bless you. Mm -hmm. okay. ok. Gracias, por cierto. <laughs> Thank you. Okay, um, so let's just continue then. Let's continue with these things. Now, ahora que ya tenemos un poquito de vocabulario here, like organize, like take out, like with, wet, wipe, etc. <clears throat> ahora si vamos un poquito con like eh, some grammar exercise. Siempre recordemos para decir cómo se dice teacher, how do you say, how do you spell, cómo lo deletrea, and what does it mean. ¿Qué significa? Right? Try to remember las tres primeras because they are super, super useful. Now, vamos un poquito al material que tenemos. We are going to the material we have. Tenemos un par de preguntas here, ya hechas para ustedes. We have a little description of some people's activities y vamos a responder de forma corta. Like, si se recuerdan, si yo le pregunto, do you? Mi respuesta es como, yes, I do. Si le pregunto, does your mother? So, yes, she does. Do we? Yes, we do. So, vamos a intentar responder the questions we have here. Tenemos Oneida Chicas en Meli Pineda. Tenemos lo que ellas hacen y lo que no hacen. Then we have Ricardo Mata en Mamax Pinto. And we have lo que ellos hacen, what the things they do and the things they don't do. So, leamos las preguntas y me ayudan si ellos hacen eso o no lo hacen. So, yes, they do, yes, she does, yes, uh, he does, etc. Number one, do Oneida and Nelly work with software? Oneida and Nelly, do they work with software? Yes, they do or no, they yeah. don't? Yes, they do. Yes, they do. Yes, they do. Yes, they do. Exactly. Yes, they do. Yeah, they, yes, they do. Number two. Do Oneida and Nelly sell antivirus? No, they don't. They don't? Oh, okay. Well, yes. they don't sell. Yes, I do. Or yes. What do you think? Yes, yes. I do? Yes, they don't. Yes. Or they no. don't? No. Ahí dice, is tell antivirus, no sell antivirus. Mm, okay. Install, anti install antivirus. Tiene razón. You're totally right. Entonces, ellos sí lo hacen o no lo hacen. But they sell computer programs. No, right? No menciona que It's lo hacen. Es probable. Mm -hmm, pero no es específico. <laughs> mm -hmm, you're right. Yeah. 
So do Oneida and Nelly sell antivirus? Yes or no? What do you think? So sería un sí o un no? Yes, they do. Yes, they do. Como no tenemos certeza, because no es como muy claro, it's not very clear, digamos que no. So, no, they don't, right? No, they don't. No, they don't. Because, dice, tiene razón, install, okay. no dice sale. Mm -hmm. So, yeah, no, they don't. Three, Ricardo and Max. Do Ricardo and Max get money from sales? Reciben dinero? Do, do they get money from sales? No, they don't. Mm, they don't receive money. Uh -huh. No, they don't. Number four. Do Ricardo and Max write reports? Escriben reportes? Do they write yes. reports? Yes, they do. Yes, they do. Mm -hmm. <clears throat> Number four. Do Ricardo and Max repair computers? Do they repair computers? No, they don't. No, right? Yes, they do. Mm, they do? Yeah. Repair computers. Keep track of the sales, write reports, buy new merchandise. Pero repair, no, no es claro, no lo dice. So, asumamos no. que no. So, let's say that no, no they, they don't. don't. Mm -hmm, because no tenemos certeza. And the last one. Do Oneida and Nelly install <clears throat> programs? Do they install programs? Install yes, antivirus program. They install antiviruses. Ajá, uh -huh. podemos considerar un program too. So probably yeah, right? So yes, they do. That would be the one. Okay, good. <clears throat> so if you check it out, las preguntas son about activities these guys normally do. Um, revisamos un par de palabras nuevas that we can get. We have create. We have repair. ¿Alguien sabe otra forma de decir repair? ¿Otro verbo para decir arreglar? Fix. Fix. Excellent. Uh -huh. So that would be fix. Eh, install, right? Vamos a repetir este, guys. Antivirus. 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 Ok. Next one. Antivirus. Merchandise. 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 So merchandise is todo el producto que ustedes venden, right? So that is your merchandise, la mercadería. All the products that is on sale. Um, then we have this one, receive money from sales. Otra forma de decir receive. Hay otro verbo más fácil, más corto para decir receive que tiene tres letras. Take. Take, ok, yes, que comience con la letra G. <laughs> it yeah. starts with letter G. Get. get, exactly. Get. So una forma de decir receive es get. So get money from sales. Do you get money from sales? ¿Reciben dinero por ventas? Do you get money from sales? Yes. Oh, ok, super, super good. Ok. So that is receive. Receive is get. Now, vamos a ver un pequeño repaso de lo siguiente. Yesterday, veíamos un, eh, una breve descripción de la like, simple present tense. ¿En qué momento hacemos los cambios de verbo? So, ¿en qué momento le agregamos S, right? And we said yesterday, we have S solamente para he, she, and it. So, si yo vengo y voy a hablar de Eunice, eso sería she, she takes. So, ella, toma la, okay. ella saca la basura. She takes the garbage. She looks amazing. She runs every day in the morning. A ella le gustan, no sé, digamos que los perros. She loves pets. So, voy a utilizar terceras personas o el cambio de verbo solo con he, she, and it. Um, negative sentences. Remember that negative sentences nunca se va a cambiar este verbo. So negative sentence es como si yo vuelva, you know, and no le hago ningún cambio, solo utilizo el verbo exactamente así como está, for a negative one, al igual que preguntas. 
So let's go ahead and let's practice the following. Okay. Eso es parte de las reglas gramaticales que veíamos ayer con terceras personas. If you remember, si voy a hablar de ella, so tengo que hacer el cambio, pero solo para ella. No vamos a ahondar en esto porque quiero que lo utilicen. Más que aprenderse en qué momento usted va a hacer el cambio a S, E, S, O, Y, etc. Quiero que lo utilicen. Because at the end de eso se va a tratar. Eh, let's take a look at the part here. <coughs> How to use yes, no questions in simple present tense. So, um, I just need, Kristen, ayúdeme a leerlo, porfa. Can you help me read with the answer? And um, Mr. Quintanilla, ¿me puede ayudar con las respuestas? Okay. Okay, okay so, Kristen, lee la pregunta y Mr. Quintanilla que nos vaya leyendo las respuestas, porfa, al mismo tiempo. Okay. Uh, do I get up early? Yes, I do. Do you call other no. companies? Okay. Uh, do you go on? Uh, do you call other company yes i do do they transport the product no you i don't do we check the policy yes yes i do okay, okay thank you so much so revisamos lo siguiente let's take a look at the following Si la pregunta es, hey, guys, do you, um, no sé, do you, do you work early, do you stay up late, do you work 10 hours, trabajan horas extras, do you work OT, do you keep track of sales? Si es una respuesta de sí, yo lo hago, ¿cuál sería la respuesta? What is the answer? Yes, I do. Yes, I do. Okay, yes, I do. Si mi pregunta es, uh, hey guys, do we, yeah, eh, resp respetamos los protocolos de bioseguridad? So, do we check, do we respect the protocol? Yes, we do. Yes, we yes, do, we exactly. Do. Exactly. So, depende qué es lo que me pregunten, voy a ponerle mucha atención, because no solamente puedo responder con yes, I do. Yes, we do. Yes, they do. Yes, uh, you do. Yeah, so depende. Now, let's take a look at the following. Create yes, no questions using the words in parentheses. Vamos a hacerlo todos juntos. We will do <coughs> this together. And uh, quiero que se fijen en eso. Tenemos you, work, and company. So vamos a hacer las preguntas bien generales. ¿Qué necesito para una pregunta? Necesito do. auxiliares. Do, ¿y cuál es el otro? Do you work to the company? Okay, so do you work for a company? Trabajas para una empresa? Yeah. Do you work for a company? Yes. Yes, I do. I do. Yes, I do. Excellent. Number two. Tenemos como sujeto de ¿Cuál es la pregunta? Do they? Do they? Do they? Check the product. Do they check the product? No. Product check. They don't. No, they don't. No, they don't. Very good. Number three. Do we listen? Do we listen, customer? Do we listen? Normally, después del verbo listen, le vamos a agregar una expresión que es el to. Listen to. Listen to the teacher. Listen to the radio. Listen to music. Listen to uh, my boss. Listen to. Después de listen, siempre va un to. So, do we listen to the customer? Do we listen, do to, we the listen to the customers? Guys, do we listen to the customers? ¿Oímos al cliente? Yes. Yes, we do. No, we do. Okay. <laughs> Está a punto de decir no. <laughs> okay, yes, yes we, we do. do. Mm -hmm. Number four. <laughs> ¿Cuál sería en la cuatro? What would be number four? Do I buy 
the new material. Good. Do I buy the new material? No. I don't. No, I don't. Excellent. And number five, Milena and Pablo. ¿Qué utilizo para Milena and Pablo? Do or does? Does. does. Milena, Milena and Pablo. Son dos personas. Does. In this part, it's Milena and Pablo. Because don't how she is. She Correcto. Is Exactly. So, Milena sí es tercera persona. Pablo también es tercera persona. Pero cuando se unen ya no son singulares, sino que son dos. Cuando usted tenga dos, ya no puede ser das. Por ejemplo, eh, tengo dos perritos. Uno sí es it, pero los dos ya serían they. So, Milena y Pablo ya no es she or he, sino que ya son they. So, sería do. Do they. Do they, do they. ajá. Or do Milena and Pablo. Mm -hmm. Or do Milena and Pablo, exactly. So do Milena and Pablo. <coughs> Design the logo. Design the logo, very good. Yes. They do. Yes, they do. Perfect. No sería yes, she does, yes, he does, porque la pregunta es si, los, si ambos lo hacen. So yes, they do. Okay, guys, very good. Preguntitas hasta acá con, con la estructura. Ok, I'll take that as a no. Si tienen dudas, ahorita vamos a descubrirlo. We are going to check that today. Ok, vamos a ir un poquito con preguntas. Ya es, eh, seleccioné, ya escogí un par de preguntas para ustedes para que empecemos a practicar, right? And uh, vamos a armar grupos. We are going to make some groups. Eh, remember, la idea es, entre más practico, más fácil esto se vuelve. Entre más escucho, mejor pronunciación, desarrollo. Antes que vayamos a los grupos, se las voy a leer para que si hay una palabra nueva, ustedes escriban cómo se pronuncia, right? And, and you get it. So you got it ready. Un segundo. Give me just. A second. Is it me? Falta alguien. I'm missing somebody. Okay. So, uh, la primera dice, <clears throat> What is your favorite type of food? Favorite or favorite. So, repitamos. Eh, ayúdenme con esta palabra, por favor. Favorite. 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 What okay. is your favorite? Mm -hmm. So what is your favorite type of food? What is your favorite type of drink? Type. Type. The tipo. What's your type. favorite type of drink? Do you like to cook? Type. Do you think you are a good cook? Cook. Yeah. Do you like to cook? cook. Mm -hmm. Do you like to cook? Do you think you are a good cook? Do you think you are a healthy person? So, uh, healthy. Do you cook. think you are a healthy person? Healthy, healthy, de saludable. Do you think you are a healthy person? Oh, yes, I do. Yeah, no, I don't. Are you a vegetarian? So, veggie, vegetarian. Next one. Do you drink alcohol? No alcohol, but alcohol. Do you drink alcohol? Yeah. Alcohol, alcohol. Do you prefer tea or coffee? So tea, tea. No se pronuncian esto, digamos, solo tea. Do you prefer tea or coffee? Which country has the best food? Like, ¿qué país tiene la mejor comida? Which country has the best food? Do you prefer pasta or rice? Do you like spicy food? Who cooks in your house? So, ayúdenme con las palabras. Vamos a repetir algunas que puedan ser difíciles. Favorite. 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 Mm -hmm. Healthy. 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 Good. Vegetarian. 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 Alcohol. 
Alcohol. Ah, good. T. 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 Mm -hmm. Okay. Spicy. 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 Okay, can I okay, uh, uh, okay, one more time? Spicy. 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 Exactly. Remember, no se pronuncia es spicy, sino solo spicy. Spicy food. Spicy, spicy food. Pero si sí está el sonido spicy de food. al inicio, right? Uh, Do you like a spicy uh, food? What is spicy the meaning food. of a spicy? What is a spicy? Uh, spicy. What is a spicy? Picante. Picante. picante, exactly, like comida picante. Okay, and who cooks in your house? ¿Quién cocina? You, your mother, your father, your husband, your wife, your sister, etc. Who cooks in your house? So, vamos a ir a practicar estas preguntitas with your classmates. Um, es bien importante la entonación que le demos. For example, si pregunto la número uno, no es como, what is your favorite type of food? <laughs> Sino que tiene entonación específica. What's your favorite type of food? Do you, do you like to cook? Do you think you are a good cook? Yeah, so, um, la pronunciación, guys, y la entonación son bien importantes. Así que, eh, me tomo el feeling, you know, uh, to get the answers for this. Si me pregunta es con do you, voy a responder, yes, I do, no, I don't. Pueden dar más detalles. Si la pregunta es, are you, ¿cómo respondo? Are you a vegetarian? Yes. Yes, I do. Yes, I, I am. Yes, yes, I am. Or no, I am not. Pero si la pregunta es bien general, como what is your favorite type of food, no necesito ni yes ni no. Al contrario, puedo extenderme. So, I like different type of food. Y ahí se van. So, give me one second. Las voy a invitar a los grupos. Ask questions. Interview your classmates. And then, vamos a regresar y vamos a escuchar algunas respuestas. So, go ahead, guys. Vámonos. Let's go. Le pueden tomar captura. La pueden compartir en el grupo, please. <coughs> Lo vamos a hacer en pareja. Le das voz con Janet, George. Ah, y De ahí le voy a dar yo con el señor Cristian, creo que está ahí. ¿Quién más está aquí? Va, démosle entonces. Hola. Cinco, vemos. Oh, I'm here. I'm right here. But just so let us escucho. No se escucha. No worries. <laughs> it's okay. Oh, uh, by the way. Parecía cinco participantes. Yeah. Oh, no, no, no. No, I'm the other one. But I'm just listening. Yo solo voy pasando, guys. Um, me llamó la que le dicen, aquí está el señor Cristian. So I'm like, what? Qué respetuoso lo sentí. Okay. Él so sabe, él sabe. Ok, se so go ahead, guys. El capo. Eh, Roberto. Do you like to cook? Yes, I do. Are you vegetarian? 
con gusto aprendemos esa palabra. Vegetarian. Vegetarian. Yeah, that's correct. Ah. Vegetarian. Are you vegetarian? No, 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 no me gusta, no, I like, no like. Uh, do you spicy food? Do you like spicy food? Spicy. Repeat, please. Do you like spicy food? Next, next. Eh, no, que si me gusta, me gusta. Spicy. Do you like spicy food? Yes. Se escucha cortado. Yes. Chile, son 70 megas aquí. No, creería que alguien ha dejado el sí, micrófono algo, abierto. Algo así, se escucha como algo un así ruidito es. de, de uh -huh. aire. Sí. Uh -huh. uh -huh. Quizás algún ventilador. Yo no, know, a veces el, el aire del ventilador es, eh, le pega directo al micrófono. I, I would say, creería que algo así es. Bueno, otra. Do you drink alcohol? <risa> Drink, drink. No, no, drink, drink, drink. Drink, drink. No, never, no. guys. No, no. <risa> Ni sé no. qué es eso, diga niño. No, nada que ver, prefiero el café. <risa> eh, dice, eh, what's, eh, perdón, which, which country has the best food? Eh, el Salvador. Sería, quiero ver. The best, for, the best food from El Salvador. The best from La comida mejor es la de El Salvador. Espérate. Está Duolingo. Espérame que estoy haciendo algo ahorita, fresa. Ahí me avisa. Démosle, démosle. Uy, la alarma. <risa> Voy despertando otra vez. <risa> Por si me duermo. Dice, eh, what is your favorite type of drink? My favorite uh, type of drink. Um, quiero ver. Alcohol, diga. No, the use. Juice creo que es jugo. Juice. Juice. Uh -huh. Ok. Eh, esta sí no me acuerdo. Ah, ya me acordé. Okay. Do you think you're a healthy? Healthy? Healthy per, person? Que era healthy. Saludable. Si tú eres una persona saludable. Yes, I do. Ahí creo que, pero cuando, cuando es I do, cuando lleva el auxiliar do, ahí sería I am not. Oh, si no me but, equivoco. But, but that's okay, because the question is, do you think? Oh, yeah. Like, crees, piensas. Mm -hmm. So, it's okay, it's fine. Do you think you oh, are a healthy person? Acceptable. Puede ser como yes. Uh, yes, I do. I think I am a healthy person. Or yes, mm -hmm. I do. I am a healthy person. No, no hay ningún problema porque la pregunta inicial sí es do you think? Ajá, yes, I piensas. Uh -huh. Ajá. Yes, I do. Ok. Eh, la otra. Eh, do you prefer tea or coffee? Coffee. 
Quiero ver. What is your favorite type of food? Uh -huh. Ajá, entonces así sería. Ambos, ¿verdad? Hello, um, hello. Buenas, like, like, the TikTok thing. Buenas, buenas. How are you guys? ¿Cómo les está yendo here? Uh, más o menos, Miss. Ah, ok. ¿Alguna mm. duda? ¿Alguna pregunta que tengan? Eh, solamente mis, en la primera imagen que nos puso antes de, 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 de todas las del listado que tenemos eh, a esa sí no le tome captura como para tenerlo como referencia el vocabulario el vocabulario, sí con gusto se lo comparto en un segundo muchas gracias eh, ¿estas? no, esa sí eh, justamente la anterior a esa a la de la varita, donde estaba el Yes I Do. Oh. Eh, um, ya, ajá. No sé si es la parte gramatical. La gramatical, correcto. Um, mm, sure. ¿también? ¿Era esto? No. Eh, creo que era la siguiente. La siguiente, uh, justamente esta. Ok, ok, ok. Eh, esto también es su material. This is in, in your PDF. Um, well, yo soy bien de la vieja escuela, entonces yo prefiero imprimirlo. Um, bajaron el Ajá. material por, por... Just in case, you know. Eh, Encontraron sí. el material, sí. Sí, bueno. Yes. Ah, ok. Porque también eh, otro, um, otra opción sería la de poder imprimirlo para que ya lo tengan de forma física y pues es mucho más fácil tomar notas también, right? Ok. Sí, sí, sí. Mucho más fácil, correcto. So, eso, eso sí está en sí. your material. Sí, es el PDF que descargué. Uh, Uno que dice SD1. SD1. SB. SB. Um, si no, no hay problema. Yo se lo puedo compartir después. I can share that with you later. Listo, listo. No ah. worries. Mr. Chacón, good morning. Hello. Morning, Miss. Morning. Me alegra verlo por acá. Happy to see you here. ¿Qué tal? Ya despertó. <laughs> eh, eh. Medio Vamos. queriendo. Ahí poco a poco. Little, little. Little by little. Sí. Yes. Wow, pero qué tal de salir de trabajar. So you're yeah. like very late, right? Very, very sweet. Pero no es todos los días, not every day. No, bueno, y era el last day. El último día, the last day. Sí, en teoría. Esperemos que sí. Esperemos que sí. <laughs> so hopefully yes. Okay, okay, okay. Good. Uh, so, uh, boys, lograron uh, terminar las preguntas? Were you able to finish the questions? De media, creo que no. Bueno, media estaba. Um... Ok, ok, perfecto. So, ustedes pueden compartir las preguntas también. No sé si ya les había explicado. Yo creo que se me había ido. Uh, para que ambos tengan visibilidad, si están en el teléfono uh, y le tomaron captura del teléfono, hay una opción en verde que dice compartir, compartir. pantalla. Okay. Exacto. Ustedes pueden compartir su pantalla y tienen más visibilidad de lo que, you know, eh, es un poco más fácil. Bueno, well, yo siento. So, um, ok, ¿por dónde iban? Where were you? Me preguntara, do you think you're a uh, heavy? No, como esa, ¿cómo se pronuncia? Uh, heavy persons. 
healthy, de saludable. Do you healthy. think you are uh, healthy? Health? Healthy. Exactly, very good. Healthy. So do you think you are a healthy person? Some personas saludables? Are you healthy? Yes, I do. Yes? 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 Okay. Yes. okay. Yes, I do. Good. Are you a vegetarian? Uh, no. <laughs> no. No, I do. I am not. No, I am not. Uh, ah, perdón. Uh -huh. No, I am. Oh, it's okay. It's okay. No, I am not. La pregunta no. cuando es, are you? Puede ser, yes, I am, or no, I am not. Mm -hmm. So here, okay. uh, si no son vegetarianos, no, I am not. <laughs> No, I am not. Mr. Quintanilla, are you vegetarian? I don't know. No, you're not. Okay. Do you drink alcohol? Hasta <laughs> la risa lo condena. Chacón, sí. Chacón, sí. Oh. Más o menos, más o menos. A little. Eh. A little bit. Un poquito. A sí, little. Sí. Uh, social. <laughs> uh, how many? ¿Cuántas? <laughs> how many, Mr. Chacon? Um, six. No. Oh, okay. Six pack. Oh, six. Uh, okay. A six pack. <laughs> a six pack. Mr. Quintanilla, do you drink a little alcohol? I do not. No? Nothing? Nada de nada? Nothing. Not even in Christmas? Nada. Oh, amazing, amazing. Okay, cool. Do you prefer tea or coffee? What do you prefer? Coffee. Coffee, okay. So coffee. tea or coffee? coffee. Yes, me too. I'm a, I'm a cafetera. So I'm a coffee lover. Um, which country has the best food? Which country has the best food? Pupusas in the Salvador. <laughs> Okay. Right. Pupusas tú? Yes. I think Mexico, you know. Uh, pupusas are good, mm -hmm. but I love Mexican tacos. food. Yes. <clears throat> I love tacos. And, and tortas. Yeah, I love tacos. Like, uh, I quiero probar el pozole. I, I want to taste pozole because people say that it's good. Nunca lo he probado. La curiosidad. Yeah, el hecho de conocer. I think it's about knowing uh -huh, and, and getting familiar with other flavors. So I think Mexico, but El Salvador mm. has delicious food too. Lo veo como el chuco de acá. El pozole. Ajá. Es que es una sopa, I understand. Sí, sí. En, bueno, en Guate yo puedo ver algo parecido. <clears throat> Uh -huh. Una vez que, que fue por ahí, pero no me recuerdo el nombre. Uh -huh. Pero algo así se mira, es con un, un sopón, pero se mira espeso, trae pollo, o sea, se me olvida el nombre, como que le decían un guate. I don't know. Yeah, pero but... se escucha raro, que espera otro platillo uno, y cuando le llegan, le, pues, al, prácticamente a los, a los salvadoreños le llevan como un guacal. <risa> una comida. Oh, okay, okay. Qué interesante. I, I think it's very interesting. I mean, conocer de otros países too, and know about culture and to know about food. So, but but I think Mexico has good food. Es que la del Salvador es como muy grasosa. That's the problem. From El Salvador, the food is very fatty. It's como con mucha grasa, but but super delicious. Um, what about the next one? Do you prefer pasta or rice? Rice is uh, arroz. Yes. yes, yes, yes. Okay. Um, arroz. <laughs> Rice. Rice. Me too. Mm. Me too. I don't like pasta. I don't like spaghetti. Depends on pasta. My son is uh, yes. Your son says pasta. Pasta is good. My son. Mm -hmm. Your son likes pasta. Okay. See? Yes. Ah, okay. I prefer rice. So I don't like lasañas or the spaghetti. I don't like them. Mr. Chacon, and you? Mm, depends. It depends. Mm -hmm. For example? Uh, example, uh, rice. ¿Qué es lo que le gusta? I like. Uh, 
hay varios rice, pero eh, perdón, güey. Eh, white, rice white. Oh, you like rice, ok, um, white rice. Oh, yeah, me too. Uh -huh. con, ¿Cómo se llama? Con vegetales, vegetables. With vegetables, ajá. En, white rice with en vegetables. En pasta. Uh -huh. eh, podría Lasaña. Yes, 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 okay. I like. Yeah, I don't um, like meat much. No, sí, no, meat. Meatballs. Meat bajaco, ok. Como que... con albóndigas, meatballs. Yes. Mm, ok, or bolognese, I think it's called. Spaghetti ah, in bolognese. Like... Uh -huh, that's good, yeah. that's ok. Eh, William, hi William. <coughs> hi, hi Miss. Hi Mr. Galicia, ya va de camino, are you on your way? Hi, no, aún no, I don't know. Okay, no. Todavía no. Okay, gracias por acompañarnos then. So we are talking about rice and pasta. ¿Qué le gusta? What do you prefer, rice or pasta? Uh, mm, quiero ver, creo que la pasta, pasta. So I like, I prefer. I, I like pasta. Okay, you like pasta. Yeah, I prefer rice. <laughs> okay, what about a spicy food? Guys, do you like a spicy food? Spicy, spicy, spicy. con mucho picante, no, no. con chile, what we call chile. Oh, okay. Do you I like a spicy? Yes, 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 I like spicy food. Do you like a spicy food? Okay. Mm, yes. Do you put do, do you put hot pepper? Le ponen or hot sauce como chile o picante a todo? Do you put hot sauce to everything? Sí, hay. Sí. <laughs> okay. <laughs> you know. Hasta que arde la, hasta que arde el estómago. Oh, I know, I know the feeling. You know, in the in the backyard, in me in me in mi espacio de atrás de la casa, like in my little backyard. Tengo como un espacio pequeñito, but sembré un arbolito de chile. <laughs> so I have like a, like a, like a hot chile, you know, like a hot pepper. So it's super good because de repente en esta época de, de, de agua, de lluvia, you know, se pone super frondoso, like, and a lot of hot pepper. So it, it's good because no tengo que comprarlos. I got them. <laughs> So yeah, I really like a spicy uh, food. That's chile it. is pepper, ¿verdad? Right? Pepper, mm -hmm. pepper. So uh, yeah, that's... spicy is picante. Yes, spicy is the sabor de la comida, lo picante. Ah, okay. Pero el, okay, el chile okay. es el pepper. Uh -huh. So that's the pepper. pepper. Pero no tiene nada que ver con pimienta, no. De hecho, pepper puede ser pimienta, pepper puede ser chile, chile verde, chile dulce, todos son pepper. Ah, okay. Lo que hace okay. la diferencia es, eh, eh, puede ser más específico, por ejemplo, chile verde es un green pepper o green, un bell ah, pepper. Okay. Ajá, en, okay. Y el chile picante puede ser un hot, de, de caliente, hot pepper. Uh -huh. hot pepper. So, hacemos ah, okay. la diferencia, ¿sí? Yes. Y pepper, pues sí, es pimienta. El que usted tiene es... The one I have green, is, is hot pepper. pepper. But it's hot. hot oh, yeah, hot pepper. Perfect. And one of my friends gave me a habanero <laughs> para sacar mm. semilla. Yeah, so I'm like, estoy esperando. <laughs> I'm uh, still waiting. But that is too spicy. Habanero is too spicy for me. Es demasiado que, eh, quema, you know. It's too spicy. El habanero mexican, no. I don't know. I just know that it's a habanero, pero es pequeñito. It's super small. Yes, yes. yes. Uh -huh. And it's, yeah. it changes color. It's like Como... green, yellow, um, and red. red yeah. and orange. So ah, it yes, changes yeah. color. Pero comí como un pedacito super, super small por la curiosidad, you know? Y no, me quemó. <ríe> so, it's super spicy. Okay. ¿Por qué parte de México lo escuché? ¿Cómo son los buenos para el picante? Yes, yeah, I, I know, I know. Yeah, él trajo semilla. He brought some seeds. No sé, de Costa Rica, creo. From Costa Rica. Pero super, oh. you know, bueno. Eh, and the last one, guys. Who cooks in your house? ¿Quién cocina en su casa? Who cooks in your house? Mm, 
¿Cómo se diría casi siempre? My, my wife. Your wife. wife, ok. Almost always, casi siempre, almost. Almost always. Always. Uh, mm -hmm. almost my husband. Your wife. Ay, perdón, my wife. Uh -huh. okay. sí, no, pues I mean, it's okay. Es, it's okay. <laughs> I'm like very open. Sí, eh, sería wife para, para la mujer, right? Sí, and husband perfecto. para el hombre. So, usted es el husband, I guess. Sí. Mm -hmm. So, that would be your wife. No Good. No. Mr. Galicia, ¿quién cocina en su casa? Who no. cooks in your house? No cooks. Yo, precisamente. No, really? No. Yo te he visto comprando comida. <risa> ya lo, ya lo, um, lo veo haber descubierto. ¿Cómo se dice? De, de vez en cuando. O sea, algo from, así de vez en cuando. From time to time. ¿Cómo? From time. time. From time. To time. From time to time. From time to time. You cook from time to time. You cook from time to time. ¿Usted cocina de vez en cuando? Sí, sí. Oh, no always. No siempre, no always. No, no, no. Ah, no. ok, ok, that's ok. In my house, I cook. Mm, because uh, I live with my sister, pero ella pasa afuera, so I cook. And... When she is in the house, she cooks. <laughs> but most of the times I cook. I cook my breakfast, my lunch, and my dinner. Okay, guys, like super cool. Me encantó hablar con ustedes. Very nice. Vamos a regresar un momento para seguir practicando. So los veo en la sesión principal. See you in the other session. Okay. <clears throat> Buenas, buenas. Hi, everybody. Gracias por regresar. Thank you so much for coming back. We still have some minutes. Mr. Sandoval, me alegra que ya encontré un lugar. I'm happy you got a place. I have a question. Hola, hola. Yes, Ulises. Mil. ¿Cómo, cómo dice, teacher? No, 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 que me alegra que ya encontró un lugar, que, que encontró un lugar abierto. Ah, aquí estoy en la clínica ahorita. Sí, me, me imaginé. I, I, I thought so. Ok. Ok. Gracias por conectarse. Thank you so much. Se lo agradezco. He tenido varias complicaciones esta semana. Todo se me, se me, ha, me ha llegado de un solo. Sí, pero primero Dios que ya va a pasar. Like, you know... A veces así pasa, todo se nos une, todo se nos, se nos queda una cosa tras otra y tras otra, pero primero Dios que ya casi, you know. Sí, primero no, pero Dios porque todo, todo se, me, se me, me cayó así de golpe y, y en las horas que, no, que, me, que más me afecta para las clases me, me cayó así de golpe todo. Yeah, ahí imagen, ahí imagen, pero le agradezco enormemente por estar acá, thank you so much por hacer el tiempo y a pesar de ello, ¿no? Verlo conectado, thank you. Thank you, thank you. Eh, perdón, Ulises, dígame, ¿cuál era su pregunta? Eh, mil, ¿qué significa? Mil. ¿Qué significa? En <laughs> inglés, Ulises. Um, What is the meaning? How do you say? How, how do you, do you say, say meaning? Mm, well, sería al revés, because how do you say es de español a inglés. Mil es inglés a español. Sería el revés. How do you say mm. mil? 
What does it mean? What does it mean? Yes, yes, yes. What does it mean? Uh huh. Or what is the meaning of? Mm -hmm. So, what is the meaning of? Of <laughs> is una palabra de inglés. Uh, Spanish. So, las en inglés, pero no en español, right? Y la otra, how do you say? How do you say? How do you say is para Spanish to English? So, uh, sería esto, right? Porque lo sabemos en inglés, pero no en español. So, what is the meaning of? ¿Cuál es el significado de? What is the meaning of? ¿Cuál es la palabra, Ulises? What is the meaning of meal? Meal. Okay. Meal es comida o los tiempos de comida. So, cuando se pregunta, uh, what is your favorite meal? Eh, o meal se refiere a los tres tiempos, mejor dicho. Desayuno, almuerzo y cena. Usted puede preguntar, uh, ¿cuál es su comida favorita? What is your favorite meal? Or what's your favorite food? Pero meal se refiere más al tiempo de comida. Desayuno, almuerzo o cena. So, did you eat your meal? Comiste tu, tu comida, por ejemplo. I so, have a question. Yes, tell me. Como para decir ambas, ambas, mm -hmm. ahí donde dice tea or coffee, ambas. Okay, eso sería both. Both. Lo escribo en el chat. Yes, both. Puede dar más detalles. Both. I like coffee and tea. I like both. Me gustan ambas. ¿Alguien más? ¿Anybody else? Ok. So, vamos a um, continue asking questions. And now necesito que me ayuden con las preguntas. I need you to help me with the correct question. Tenemos 12 preguntas. We have uh, 12 different questions here. Vamos a armarlas. We are going to make the questions first. ¿Qué es lo que tenemos que considerar para armar la pregunta? Primero vamos a buscar el sujeto. Busquen el sujeto de la oración, de la pregunta, y van a escoger si sería do o sería das. For example, number one. ¿Quién es el sujeto en la número uno? Remember, el sujeto puede ser nombre de una persona, puede ser un objeto, puede ser un país, o pueden ser los pronombres como I, you, she, he, it, they, and we. So number, perdón, es la número dos. So number two, ¿quién es el sujeto en la número dos? What is the subject? Two, do you, do you like? Ajá, exactly. Entonces comienzo con, como tengo yo, comienzo con do you. Ajá. No, no, do you. No, Number, la que dice number three, ¿cuál es el sujeto? What is the subject? Do you have? Do you, ajá, porque tenemos el you. Ok, comenzamos, do you. Number four, ¿cuál sería el sujeto en la número cuatro? It, your friend. Your friend. Ahora, la pregunta es, your friend, ¿con qué pronombre? Puedo cambiar la palabra your friend. No puede ser you, porque you es usted y su amigo es alguien más. They. Your they friend. You Pero your friend es singular. Y they We es para plurales. Friend. We. Mm, solo que we también me involucra a mí. Es como yo yes. y mi amigo o mi amigo yes. y yo. Pero acá dice yes. solo your friend. ¿Sería? Yes. Ajá. Your friend. ¿Qué, cuál, de los sujet, ¿Cuál de los pronombres? Which of the pronouns puedo utilizar? Se los voy a escribir acá para que tengamos una referencia. Remember that the pronouns, cuando me refiero a pronombres, I'm talking about I. Esos me van a ayudar para tener una mejor idea de si es tercera persona o no. I, you, they. Uy, no quiero escribir. They. En we, y tercera persona, she, he, and it. So, estos son like, hey. los pronombres. Hey. So, si tengo estos y digo your friend, 
¿Cuál de esos puede ser? ¿Cuál de esos pronombres puedo utilizar? They. He. Okay, one question. La palabra friend es singular, es, significa uno, o your friend son varios. Your Body. friend es tu amigo. Pero okay, está les voy a dar, una, amigo, les voy a dar una clave acá. I'm going to give you a clue here. Cuando nos referimos a singulares o plurales, nos referimos a si es uno o varios. ¿Cómo voy a saber cuando una palabra es uno o son varios? Súper fácil. Very easy. Lleva la S. Exactly, exactly. So, no es que tenga varios amigos, sino que es la palabra en sí. Por ejemplo, yo puedo tener student. Puedo tener esas dos. ¿Ya? So, si se fijan, la única diferencia es la S. La S me indica que esa palabra es plural. La falta de S es por lo general singular, right? So this is the difference. En otras palabras, la palabra student es tercera persona singular. Y students ya no es tercera persona singular. No, no sé si you get me this. So, si yo voy a hacer una pregunta utilizando la palabra students, plural, que lleva una S, ¿qué voy a utilizar? Do or does? ¿Cuál sería lo más adecuado? Das. Das. Veamos otra vez. Let's take a look again. Eh, voy a escribir por acá con quiénes yo utilizo das. Okay. Utilizo das con she, she and it. Solo ellos, solo singulares. Das tiene características que es singular, es decir, solo una persona. Ok, now, again, la palabra students lleva una S. La S son varios. Si son plural, yo no puedo utilizar das. Si son plural, ¿qué voy a utilizar entonces? What am I going to use? Voy a utilizar la otra. I'm going to use the other one. Sería do students. Do, do students. ¿Me siguen? Yes. Now, tengo la siguiente palabra que es student. Ya, voy a agregarle a student para que sea un poco más claro. Es uno. Singular. Como es uno, ahora sí puedo utilizar does, porque does es para singulares. Does a student. Does your student. So, chicos, ¿vamos bien? Entonces, la otra pregunta es, do you... No. No, okay. eh. Una vez más, una vez más, revisamos, no hay problema. Let's, let's take a look at this. Ok, voy a escribir esta. We have cat, we have cats, we have child, we have children. Tenemos woman, tenemos women. Woman and women. Women. We won't. Tenemos <laughs> workers. Ok. <clears throat> so, cat, do or does? ¿Cuál de los dos? Do. 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 Ok. Ok, ok, ok. Wait, wait. <ríe> Esperen un momento. Todos los plurales, todos los que lleven S, llevan do. Los que no llevan S, son das. Todos los singulares, son das. ¿Ya? So, again, voy a escribirlo acá. Then I write it here. Eh, los, que te, los que lleven S, plural. Remember, plurales son los que llevan S, plural. Los que terminan con S o solamente ya son plurales, ellos van con do. Singular, van con das. Ok, so ahora cat, singular o plural. Comencemos por ahí, singular o plural. Entonces sería das. Mm -hmm. Cat no lleva S, cat es singular, entonces das. En el ahora, de abajo sí sería dos. Exactly, yes. El de abajo lleva S, es plural, entonces va con do. Now, child. ¿Qué significa? What is the meaning of child? Niños. ¿Es uno o varios? Child. No, niño. Child es uno. Entonces, como es uno, do or does. ¿Cuál de los dos? Does. Very good. Does. Das. Puedo decir como tu niño, das your child, y no me va a cambiar porque es uno. 
Ahora la palabra abajo children. Le abajo le faltaría la S, ¿verdad? Mm, permítanme. No, no lo el children ya es children, como... Children, no ah, es, cierto, es, cierto, es cierto, es cierto, es cierto, porque pero, ya son niños. Pero children ya es plural, aunque no lleve sí. la S, ya es una palabra es, plural. Exacto. Entonces, justo do or does. Do. Do, porque la palabra do. en sí ya es plural. Exactly. So, la palabra children, esta palabra no existe, pero children ya indica plural. Es un par de excepciones que las vamos a ver después. Woman. Ahora, woman es mujer, es una. Do or does? Does. Ok, excelente. Now, women, woman es una. Women son todas las mujeres. Do or does? Do. Do, do. do porque son todas, porque son plurales. Workers, what about workers? Do or does? Do. 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 Amazing, guys, amazing. So just remember, do es para plurales, does es para singulares. So no, no se dejen ir por el hecho que lleva una S, a ah, la otra también te, tiene que llevar esa. No, does es para cosas que son singulares, es decir, una. ¿Estamos bien? ¿O más ejemplos? ¿Do you want more? Ready, miss. We are good. Ok, let me go back. So, regreso al, al ejemplo antes, al ejercicio anterior. Estábamos en la número cuatro, entonces. Buy your friend a lot of clothes. Y tengo la palabra your friend. ¿Cuál sería con your friend? Do or does? Do. Do. Does. Ajá, does. ok, ok, ok. Hold on. <ríe> friend. ¿Lleva S? ¿Es plural? No, no does. Es singular. Entonces, ¿cuál uso para singulares? That's yes, that's yeah, your yeah, friend. Yeah. Exactly. <laughs> so, eso es lo que vamos haciendo. Number five. Tenemos you. ¿Cuál voy a usar con, do? con you? That's that's you. Uy, perdón, con you? Do you. Do you. Ajá, do you. Ok. Do you listen to Ah, do you. Number six. Your husband. Veamos la palabra husband. What is the meaning of husband? Primero, what is the meaning? El esposo, right? Your husband. Pero como es super fiel y solo tiene un esposo, ajá, no dice husband, tus esposos, right? But your husband is uno. Do or does? That's your husband. Good, good, good. Vamos a saltarnos hasta la número ocho. Let's jump to number eight. Co-workers. Co-worker es mi compañero de trabajo. Todos ustedes son co-workers. You are co-workers porque trabajan en la misma empresa. Co-workers. So, ahora tenemos co-workers con la S. Do or does? Do. Very do. good. Do. Y así nos vamos. Do or does. Vamos a saltar hasta la número 10. Let's jump to number 10. Your daughter. Do or do. does your daughter. Do or, do or does. Escucho por ahí unos do does. 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 Porque solo dice daughter. Si yo le agrego la S de hijas, de daughters, entonces cambia a do. Pero en este caso, your daughter es una. So that would be does your daughter. Ok. Ok, guys. Escojan eh, cinco. Select, please. Cinco de estas. Cinco de todas las que están acá. Y armemos la pregunta, la, incluyendo todos los elementos que le hacen falta. Tenemos cinco minu cuatro minutitos. You have four minutes. Escojan solo cinco. Select only five. Eh, Helen está acá. Helen. Only five. Only five. Mm, <risa> Helen me falta. Saben si Helen es incapacitada.
No idea. Cristian, ayer vi su video, el que me mandó, yo no entendía. <laughs> De, de Gallo. Ajá, yo no entendí hasta que entré a Facebook y, y vi el mismo ejemplo, like, que, se, que lo leen súper raro. Sí, <ríe> no, no, pero no es súper raro en español. Ya, yeah, por eso es que no me gusta Google Translator. <ríe> I don't like, no, no confío en, en el Google. Do you listen to class and music? Do you listen to class and music? Class and que si alguien tiene el número de Helen o saben los primeros tres dígitos Dos minutitos, two minutes.
you. Okay, guys, terminamos. Do you need more time? Tienen las preguntitas? Do you have the questions? Necesitan más tiempo? Do you need one minute, two minutes? Tienen las cinco? Do you have the five questions? <laughs> Uh, Luis, me, ¿cuántas tienes? How many do you have? Jennifer, ya tenemos las preguntas. Vane. Guys, say hello to me. <laughs> Siento que me dejan en visto. Okay, guys, so I take que ya tienen las preguntitas listas. So, uh, one more time, and the last time, vamos a ir a practicar. We are going to like join the groups and go ahead and practice solo por un par de minutitos más. Tenemos cinco minutos, you got five minutes. Interview your classmate, please. Cuando regresemos, vamos a entrevistar, vamos a escoger uno a quemar ropa, and we are going to start asking questions. So, vamos a practicar antes de esto. Let's go ahead and practice before para que ya, you know, su oído esté como más acostumbrado, right, and familiarizado con las preguntas. Let's go, everybody. Cinco minutos solamente. You got five minutes.
Ajá. Ajá. Eh, Manuel, ¿cómo iba? No, esperando su, su pregunta estaba, Manu. Ah, ok, permítame que ahí se me perdió. Permítame, permítame, aquí está. Hola, mire, ahorita yo no voy a participar porque ahorita me voy a hacer unos exámenes, entonces no puedo estar con el, con el teléfono, o sea, sí lo voy a escuchar, pero no, no voy a poder este, eh, responderles. Oiga, les aviso por, por si me hablan y no les contesto. Gracias, Yunis. Thank you. Que les salga todo bien. Yo los escucho. Gracias. Listo, Mondalín. Uh -huh. Usted está ahí, va. Do you I live in a big house? Does you live? Do you I live in a big house? Está bien pronunciado, Miss. Can you repeat, please? Do you uh, in a big house? I live big house, big house. I think it's fine. Solamente la primera parte, si no le escucho mal, I heard something like that's you. Pero con el you sería do you. Do you live in a big uh, house? Do you live? Sí. Do you. Do you live, correcto. Lo demás está bien. Ok, ese, ese es al revés, Miss. Mm, ¿Cuál? Do you? Uh, do you live or that? Cuando es de, de una persona. No, no, no. Ah, ah, got it. No, lo que sucede es que eh, las terceras personas solo se considera she, he, and it. Entonces, Correcto. cuando usted tiene you, cuando tiene I, por ejemplo, eh, ellos no son terceras personas. So, el do Correcto. va a utilizarlo con I, con you, con they y con we. Y el does lo utilizamos para, lo usamos para singular, todos los que sean uno, pero también he, she, and it. So, yeah. uh -huh. okay. ajá, por, por eso es que, que acá no entra la parte de, de uno. Yo, yo lo entiendo, cuando se refiere es uno, <ríe> pero ajá. sí sería con do. <ríe> Porque el, todos estos se utilizan con do. Uh -huh. Ok, listo. Ok. Listo, listo, listo. Good, good, good. Pues... So the question is, do you live in a big house? No, I don't. My house is mm. not big. My house is small. What about you guys? Do you live in a big house? ¿Viven en una casa grande? Do you live in a big house? I don't know. I don't. Um, I don't know. Uh, Perdón, I don't. I don't. I don't. <laughs> es que I don't know, es que no sé. Ajá, yes. so I don't. I don't. Uh, Ajá, ok. Small house. Very small house. Oh, my house is a small too. Ok, my house is a small. Mm -hmm. Chicos, los demás, Linda, Janet. Miss. No, I am not. Could you talk to Mexica? Could you repeat? Do you cook food Mexican? Oh, do you cook Mexican food? Cook. Yes, I do. I make tacos, I make burritos, and I make soup, tortilla soup. Do you listen to classic music? Mm, no. <laughs> no. I don't. And you, do you listen to, to classic music? Solo George. Solo George. Oh. No. no, pero George dijo que clásica era de los ochentas. <laughs> no, es Mozart, Beethoven, or something like that. <laughs> Linda, do you listen to classical music? Um, no, I don't. You don't? Janet? No, I don't. No? Manuel, no. Mr. Chacón? Mm. Classic and creo que, opera, ¿qué? Mm -hmm. Yes, <laughs> opera, Mozart, eh... Beethoven. Yes, 
Yes, I'm like the classical music. Oh, excuse yeah. me. <laughs> okay. Estaba, estaba el chiquitín en la pancita. Le poníamos música así. Mozart. Amazing. Your mo does your mother like classical music? Yes, you should like. Wow, that sounds great. Amazing, amazing. Okay, guys, vamos a regresar por el tiempo. Thank you so much for your answers. <clears throat> super, super good. Regresamos. Let's go back. Uh, thanks everybody, gracias a todos por regresar, ya casi nos vamos, just five more minutes. Eh, so, revisamos un par de preguntas, let's go ahead and check a couple of questions. ¿Puedo tener un voluntario? Can I have a volunteer? Mejor ser voluntario que víctima, guys. <laughs> so, volunteers. Ok, I'm going to pick somebody. So, my volunteer is going to be, well, mi tributo en este caso. So, my tribute is going to be Jennifer. <laughs> Gracias, Jennifer, por ser voluntaria today. So, I'm just going to ask you some questions. Chicos, necesito que me ayuden con preguntas también. I need you to help me with some of the questions que acaban de formular. So my first question is, um, does, okay, number one, do you live in a big house? No, I live, uh, I live a, a little house. Ah, okay. Do your friend, oh, sorry, does your friend buy a lot of clothes? Yes, he does. Okay. Uh, do you listen to some classical music? No, I no, I don't. You don't? Okay. Uh, ¿Alguien más le quiere hacer una pregunta uh, to Jennifer? Do you have a question for her? Qué tímido, lo siento ahora. <laughs> Everybody is very shy today. Okay, Jennifer, escoge la siguiente persona. Select next person. Mm -hmm. Amando el Chacón. Okay, Mr. Chacón, you, <clears throat> you are the chosen one, Mr. Chacón. No sé si ya se fue. Mr. Chacón, ¿está por ahí? Hola, hola. Ahí está. Amazing. So, tengo un par de preguntas for you. Do you listen to salsa music? Mm. Yes, I like salsa music. Oh, very good. Do you watch soap operas? ¿Ve novelas? Do you watch soap operas? <laughs> eh, no, I don't. Um, I don't know. Serious. <laughs> and serious. Serious. Okay, and serious. Movie. Okay. Do you... Do you check series in Netflix? Mm, yes. Nice. Yeah. Do you sing in the shower? Do you sing? Shower? Yeah, when you are taking a shower, okay. cuando se baña, do you sing? Uh, no, no, I don't. <laughs> you don't. Do you like a spicy food? Yes, I like spicy food. Nice. Uh, do you have brothers and sisters? Mm, no, I don't. No uh, brothers, no sisters? Only, only, sisters, only oh, sisters. How many? Quantas? How many sisters do you have? Um, five. five oh, sisters. amazing. Very good answers. I like it. I like it. So, no me pido repetirlos. You answer correctly. 
Uh, you got the idea eh, de qué es lo que le estaba preguntando. Muy buen listening. So very good. Thanks, eh, thanks. You're educating your ear. Great, great. Guys, me ayudan con su camarita, porfa. Help me with your camera por un momento. Voy a pasar la asistencia eh, total, all right? Eh, no nos vemos hasta dentro de una semana. Así que, please, guys, eh, tomémonos el tiempo, right? Para revisar las clases, revisar el material. Ya les voy a actualizar para que puedan... Eh, ir trabajando su propio vocabulario right, durante esos días. Si tienen tiempo y con algún compañero pueden practicar o aprender palabras nuevas o compartirlo, that would be nice. En la hora del almuerzo o something like that. Me ayuden con la plataforma, porfa, que la número dos quede completita, así ya se van tranquilos y no me deben ninguna actividad. Me regalan confirmación. Eh, Cristian Díaz. Present. Gracias. Eunice iba al médico. Present. Gracias, mis gracias. Gerardo. I'm here. Thank you. Helen. Ya estaba por acá. Thank you, Helen. Uh, Jennifer. Present. Thank you. Jonathan. Present. Thank you. Jorge. Present, Miss. Thank you. Roberto. Present. Thank you so much. Linda. Present. Janet. Present. Yes. Luis, me. Ah, oh, Luis, me creo que ya está trabajando. Manuel Quintanilla. Present. Thank you. Mr. Chacón. Present. Thank you. Vane. Vane, Vane. Present. Gracias, Miss. Wendy. Present. Thank you. Christian. William Cruz. Present. Thank you. So, oh, yeah, that's the, the, la voz ronquita. <laughs> William Sandoval. Well, gracias, Mr. Sandoval. No se preocupe. I got you. William Galicia. Present. Gracias, gracias. Thank you so much. Okay, guys, que tengan an amazing week. Eh, nos vemos la próxima semana de esta, la próxima, right? Que disfruten si les van a dar vacaciones y si no, igual, have a good one. Van a dormir un poquito más. Nos vemos el lunes. Bye, everybody. See you, see you. Eh, Linda, me regalo un par de minutitos. Bye. Bye, bye. 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 No, me estoy yendo hasta allá, güey. Allá arriba, me da, güey. Aquí también está lleno. Hola, mis buenos días. Gracias por el tiempo. Le voy a regres le voy a quitar aquí un par de minutitos. Eh, so, primero, gra gracias por acompañarnos. Gracias por unirse al programa. Y you no know, bienvenida. Espero que se esté sintiendo bien. Siento que, que, uh, que, que está mejorando. You know? eh, primero, nuestra sesión one on one por lo general es para revisar algún temita. Eh, si necesita que le demos seguimiento, si siente que un tema le está costando, se lo vamos a aprovechar. Eh, ya que es la primera vez que estamos así, like one on one, eh, me gustaría saber un poquito de usted, de cuál es la motivación que tiene ahorita, en cuánto tiempo eh, quiere lograr el objetivo que tiene, de qué manera le va a servir inglés, cómo se siente con esta modalidad participating. Eh, pues nada, cuénteme un poquito de usted. Pues siento que, o sea, del tiempo que tenía de no practicarlo, siento que no me está costando mucho. Pero siento que me cuesta más el hecho de speaking, de hablar. Claro. Uh -huh. Que el hecho de entender. Siento que lo entiendo más a cuando me hablan al hecho de poder contestar. Es como usted comprende al momento que le preguntan algo, you got it, sabe lo que le preguntan, uh -huh. pero el problema es ya contestarlo, contestar, decirlo. Ajá, eso siento que es Ah, bien. ok. 
Cuando me dice que tenía tiempo de no practicar, se refiere a que ya había estudiado inglés antes, me imagino. Eh, lo del colegio y una vez estuve en un curso, pero no estuve mucho tiempo, igual por lo del trabajo, porque mis clases ah. empezaban a las 5 y habían turnos que me los ponían a las 5, entonces no podía ir. Ah, ok, 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 ok. Nice. Entonces es de aprovechar esta oportunidad porque son becas que usted se le ha ganado de acá hasta que termine el programa. Oh, bueno. so, le, le agradezco porque así le escucho como eh, que está ahí bien participativa, you know, eh, y quizás lo mismo que usted me comenta por la parte de speaking, alguna vez, algunas veces puede que se me quede como, uy, estoy pensando. Ajá, <ríe> no sé qué decirle. Qué decir. Ajá, ok, Ajá. ok. Um, con este tema de do, das, pregunta, respuesta, eh, entonces es eso, es el hecho de no sé cómo responder, no sé cómo dar uh -huh. mi opinión. Uh -huh. mm, bueno, practiquemos entonces, si gusta, uh -huh. let's start practicing. Voy a, voy a compartirle las mismas que acabamos de ver uh -huh. para que eh, vayamos viendo you know, de qué manera se nos hace más fácil, right? Eh, tu, 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 tu. Permítame, le muestro acá, let me show you here. Ok. Um, esas preguntas son bastante fáciles porque todas son de sí, no. Uh -huh. So, si le pregunto, do you like to cook? Es un sí o, o es un no. Entonces, comencemos desde ahí. Eh, le voy a pedir que me dé una respuesta de sí, no, pero que me amplíe, que me intente dar un poquito más de información. Okay. Por ejemplo, do you drink alcohol? Puede ser un no, I don't. Y luego, I don't like alcohol. Or I never drink. I don't uh -huh. like it. So, algo bien cortito pero que me dé más información. Or yes, I do. I drink alcohol only for parties, in Christmas, um, in a celebration. Entonces, no es necesario que me organice como mucha idea, vocabulario rebuscado, sino con poquito vamos a ir armándolo. Um, so, comenzamos abajo. Who cooks in your house? Eh, ese es como que... ¿Tú, ¿Quién cocina en tu casa, verdad? Correcto. Who cooks? Entonces, dígame eh, como, my mother ¿verdad? cooks, my sister cooks, I don't cook, no. or I cook. Uh -huh. Uh -huh. My mother cooks. Ok. Eh, every day. Eh, does, she, ¿Does she cook every day? ¿Todos los días? ¿Does she cook every day? Yes. Ok. ¿Do you cook? Eh, solo para mí. Just for myself. Ajá. Uh -huh. Just, se lo voy a escribir para que lo podamos repetir. So, just for myself. Just for myself. Just for myself. Okay. So, repitámoslo. Just for myself. Yes, yes for myself. My, myself, de mí misma. Myself. My, myself. Myself. Mm -hmm. Very good. Um, what type of food can you cook? Um, can you make chicken? Can you make soup? Can you make rice? ¿Qué puede cocinar? What, what do you cook? Chicken. Mm -hmm. Eh, res. Beef. Uh -huh, beef. Beef. Uh -huh. Solo eso. Ok. <laughs> y me quedé esperando, like, oh, pupusas, you know, <laughs> cakes. Ok, ok, ok. Ajá, <laughs> uh -huh, ok. Next one. Do you prefer tea or coffee? Eh, prefer tea. En, en coffee, do you drink coffee? Eh, yes, mm, no, como que no me gusta mucho. Mm -hmm. Yes, but, yes, no but, no le gusta, I don't. ¿Por qué no me gusta? No, 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 eh, dígame eso, que no le gusta. So, I drink coffee, pero no me gusta. I drink coffee. I drink coffee. But. Pero. But. Uh -huh. ¿Cómo digo no me gusta? No like. I. I. 
Y ahí metemos el no, I don't. I don't. Uh -huh. I don't like it. Ajá. Cuando digo cosas que no me gustan es con I don't. So, díganme cosas que no le gustan. So, you don't like coffee. No le gusta el café. Uh -huh. I don't like. ¿Qué más no le gusta? I, I don't like. I don't. Cerveza. Eh, beer. So, I don't beer. like beer. I don't like beer. Uh -huh. I don't. Uh, vino. Wine. Wine. Okay, I don't like wine. Okay. I don't like wine. Uh -huh. ¿Qué más? Uh -huh. In my no case. Dígame. Dígame. Okay. dígame. No me acuerdo cómo se dice zanahoria. Carrot. Carrot. So you don't like carrots. Okay, okay, good. Good, exactly. So, eh, Linda, de eso se trata, you know. Lo está haciendo súper bien porque su listening es muy bueno. So, you get the word. Solo es como de repetirse. Cuando tenga tiempo, enfrente del espejo, del espejo a veces uno parece loco. <risa> eh, mm -hmm. Y digo por mí, you know, porque yo lo hago. <coughs> mm -hmm. so, me pongo enfrente del espejo y yo comienzo. I like. I like onions, I like ice cream, I like candy, I don't like coffee, I don't like beer, I don't like, you know, para que usted se vea, se escuche y sobre todo mm -hmm. vea como la articulación de los sonidos. That is very important. Lo está haciendo súper bien. Quizás solamente es de como meterle más vocabulario para que mm -hmm. esto sea más rápido, you know, y si usted quiere eh, mejores oportunidades laborales, quiere cambiar empleo, mm -hmm. quiere viajar o solamente decir, puchica, ya hablo inglés, you know, Um, me molé. So, get into this, get into this. Es bien bonito, le va a gustar, you know. Mm -hmm. Y no es difícil. English is not difficult, solo es cuestión de repetirlo, right? So, right. le agradezco enormemente por su tiempo. No le robo más tiempo porque yo sé que ya se va a trabajar. Pero gracias, mm -hmm. nos vemos hasta la próxima semana. Y me Bye. ayuda con mm -hmm. su tarea, porfa. Ayúdeme con su plataforma. Vaya. Mm -hmm. Gracias. Gracias, Miss. Nos vemos. Feliz día, adiós. Gracias, igualmente.